，我是海军辽宁舰的一名政治教导员，我在舰上工作八年了，先后在作战、机电、航空等多个部门任职。军旅生涯能够拥有航母印记，能和辽宁舰一起乘风破浪，共同成长，我感到无比的光荣和自豪。朱月萌曾是我国首艘航母“辽宁舰”上的一名政治教员，也是第一批航母女舰员。回忆初次见到大国重器的场景，她至今依然感到心潮澎湃。啊，那一天呢，我是从校门跨入了水密门，呃，我带着我的行囊来到了我们辽宁舰去报道。那我站在我们这个码头上，然后我看见呃辽宁舰。非常巍峨的舰岛，非常巨大的舰体。当时刚好是下午，有那种金色的夕阳，这个笼罩在整个这种钢铁巨舰上。当时我脑海中就浮现出了一句话，我说：“这是一艘需要被仰望的船。”只有脚踏实地，才能仰望星空。活动现场，朱月萌带来了一份中队送给退伍老兵的纪念品。那是用歼十五战机尾钩砸地激起的碎片拼成的一幅画。那么，我们也把这幅画起了一个名字，叫《辽宁舰上的微尘》。因为我们想，我们每一名舰员都是辽宁舰上的一个微尘，在舰上，呃，我们是千人同操一舰，更多的是这种聚光灯照不到的岗位。但大家就是在这种平凡的岗位上在奋斗，因为我们大家都坚信着。只要你有一颗热爱航母的心和一双发现美的眼睛，你就能看到航母上的百花盛放。辽宁舰驰骋大洋，离不开数千个平凡岗位的默默付出。歼二零翱翔云端，背后是一代代飞行员守护祖国空天安全的铿锵誓言。在去年举行的第十四届中国航展上。董俊和他的战友驾驶歼二零战机进行飞行展示，向公众近距离展示空中威龙的霸气英姿。表演完毕，中将珠海机场的时候，还看到地面原来有那么多观众，然后看到无数的人在向我们招手，每个人脸上都洋溢着兴奋的笑容。当我打开座舱盖的那一刹那，然后就听到了此起彼伏的呐喊声和欢呼声，那种。给人的振奋和自豪是无与伦比的。青春不只有诗和远方，还有家国与边关。面对一张张青春洋溢的面庞，朱月萌和董俊为同学们分享了自己的军校求学经历，呼唤更多有志青年为强军事业贡献青春力量。国家的进步、科技的繁荣，不是靠躺出来的。当我们面临重要节点的时候，我们的选择就是迎难而上，义无反顾。现在，随着科技的进步和发展，装备越来越智能化、集成化、信息化，对于飞行员的学习水平还有操纵技巧，提出了更高的要求。我觉得很需要像在座一样优秀的一群人，去更好的发挥他的能力。嗯，我想从我个人的经历来讲啊，在我的青春当中，能够拥有军校的印记，是一件特别幸福的事情。那么，我想，嗯、呃，大家在这个青春当中，啊、呃，不管是能拥有呃橄榄绿、浪花白，还是天空蓝，都是青春最美丽的颜色。那么，我也推荐年轻的朋友们吧，嗯、呃，在年轻的时候能够拥有这样一份热爱，你只要有了这一份热爱，嗯、呃，所有的障碍都不是障碍，所有的坎坷都会变成坦途。我们在平凡的岗位上奋斗，用奋斗赢得梦想，用奋斗赢得未来。祖国召唤时，我们正青春。来自国防科技大学的李莹和航天工程大学的王辅胜一出场，便吸引了同学们的目光。李莹在高中的时候学习成绩一直十分优秀，尽管如此，她为了进入军校，还是选择复读了一年，最终以六百九十三分的高分考入国防科技大学。在她眼中，军校生活有苦也有甜。但更多的还是收获成长的喜悦。入校之前呢，我想的是，可能就是学习方面和体能方面要求会比较高。但其实入校以后，会发现他对人才的培养要求其实是特别高的。
啊，可能你的创新实践能力、科研能力、体能，然后包括学习成绩、竞赛，包括你的文艺方面，它都需要你一个全方面的发展。我觉得我进入国防科大以后，就是在，呃，一个正在成为六边形战士的路上。两位零零后军校学员还在现场，为即将参加高考的中学生分享学习经验，帮助他们缓解学习压力。我今天呢，就是主要是近距离的跟很多在军校去进行过学习的学长学姐们进行接触，他们分享了他们的经历、他们的困难、他们的困惑和他们的解决方案，也让我更直观的感受到了他们军校学生他们是什么样的。看完之后就感觉真的心潮很澎湃，感觉祖国有这样的英雄们守护我很踏实，同时感觉他们也为我们当代。中学生做了一个很好的榜样，我们要有家国情怀，能够为国家贡献自己的力量。英雄航天员刘洋作为今年的中国军校形象代言人，也通过视频的方式向有志青年发出青春的召唤。希望广大的学子都能积极的报考军校，投身军营，让我们一起在火热的军营当中淬炼青春，将个人的价值融入国家的荣耀。让青春的梦想焕发出最美丽的光芒。今天嘉宾分享的故事，呃，他们都有一个共同点，就是他们面对着困难总是有一种精神，这就非常符合毛主席曾经在陕北公学提过的一句词，就是面对困难，他们总是坚定的、勇敢的。呃，他们是一群不谋私利的人，嗯、呃，这就让我觉得我们青春就是呃需要奋斗的，奋斗正是青春的底色。一个是很很受震撼，另外一个很受感动，就是想向人家学习。然后，即使因为我们现在高二的同学，就是，呃，在不论是学习还是对将来有一些迷茫，然后听到他们的这些发言之后，觉得自己，呃，获得一些人生方向上的指导。然后是因为我们作为青年的一代嘛，然后就是要靠着自己现在的学习努力，然后将来为国家添砖加瓦，然后以青春之我献到青春之国家。就是刚刚，呃，试飞员，呃，同志，然后送给了我这个模型，呃，就是因为我从小也是有一个特别热情的这个航天梦，然后我就对这些飞行员产生了深深的这个敬佩之情，也继续鼓励我们这些后辈，然后在我们各自的领域，然后我们学习他们的精神，发扬他们的精神。军队是一个很热血的地方，这种拼搏奋斗的青春的精神是深深的影响到我的，我以后也会一样的在这样去努力，在我的领域。上去努力。那么今后，如果我有机会去参加到军队当中，我相信也会像他们一样，能够站在军队的舞台上去发光发热。走进中国人民大学，红墙绿瓦，楼宇轩昂，诉说着复兴栋梁、强国先锋的红色传承。七位军队青年代表在志愿者的带领下，来到校史馆参观。作为中国共产党创办的第一所新型正规大学，中国人民大学诞生于抗日战争的烽火硝烟。在学校丰厚的历史底蕴中，军队青年代表感受着“党办的大学，让党放心；人民的大学，不负人民”的精神品格。在一封封珍贵的家书家信前，聆听人大学子至情至深的家国情怀。嗯，刚才我在参观博物馆的时候，我看到，呃，我们最开始的最早的一批人大的学生，他写了一句话，是给妈妈写的一封家书，上面写到：“妈妈，请把我献给祖国吧。”我觉得特别的感动。这句话其实也说出了我们年轻人的心声。我们也希望能把自己的青春献给我们的祖国，为祖国做出更大的贡献。新时代的中国青年用脚步丈量祖国大地。用眼睛发现中国精神，用耳朵聆听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感，贯穿学业全过程，融汇在事业追求中。什么是青春？新时代青年应该是什么样子？在这场青春与青春的对话中，每个人都找到了自己的答案。活动结束后，一张张珍贵的合影，一份份惊喜的礼物，激励他们在新征程上奋力拼搏。